ವೀಕ್ಷಕರ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಮಾಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಇವೆರಡರಿಂದಲೇ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅಣುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ಕೂಡ ಅಣುಗಳಿಂದಲೇ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ನೋಡುವ ಗ್ರಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆಕಾಶಗಂಗೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಅಣುಗಳಿಂದಲೇ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೀರಿ ಅದೇನೆಂದರೆ ನಾವು ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ಅಣುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಕೇವಲ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಣುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಹೌದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಇನ್ನುಳಿದ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತೈದರಷ್ಟು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಬನ್ನಿ ಇಂದು ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎನ್ನುವುದು ನಾವು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮತ್ತು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವೇಕೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಇದು ಬೆಳಕನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಜೊತೆಗೂ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಬನ್ನಿ ಈಗ ಇದರ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುವೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಬಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕಿವೆ ಆಕಾಶಗಂಗೆವರೆಗೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆವು ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದವೋ ಆಗ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶಗಂಗೆಯ ಹಾಗೆ ಇರುವ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಆಕಾಶಗಂಗೆಗಳು ಸಿಗತೊಡಗಿದವು ಆ ಆಕಾಶಗಂಗೆಗಳ ಒಳಗೆ ಎಣಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸಿಗತೊಡಗಿದವು ಆಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಆಕಾಶಗಂಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವೆ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಗ್ರಹಗಳು ಏಕೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಮಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ ಆ ಕಾರಣವೇ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಗ್ರಹವು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುತ್ತದೆ ಅದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಸುತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಬುಧಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಲು ಕೇವಲ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಪ್ಲೂಟೋ ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹವು ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದೇನೆಂದರೆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಂತೆ ಅದರ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲವು
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗೆ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಗ್ರಹವು ಅದನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಗ್ರಹವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸೌರಮಂಡಲಗಳು ಅದನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಸುತ್ತಿ ಅದರಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಸೌರಮಂಡಲಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುತ್ತಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೌರಮಂಡಲಗಳು ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದದ್ದೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಅದರಿಂದಲೇ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅದನ್ನೇ ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡತೊಡಗಿತ್ತು ಅದೇನೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವು ತಾನು ಜನಿಸಿದ ಆಕಾಶಗಂಗೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಆಕಾಶಗಂಗೆಗೆ ಏಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಆಕಾಶಗಂಗೆಯ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎನ್ನುವುದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು ಆದರೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲು ಅನುಭವಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ತಾನಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕಾಶಗಂಗೆಗಳು ತಾವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಚಲಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯೂ ಇದ್ದು ಅದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಆಕಾಶಗಂಗೆಗಳು ತಾವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಲು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿಯು ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವುಗಳು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಬೂತನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಬಳಸಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ